fratele Steve, m-a rugat să citesc textul care se află la Filipeni, capitolul 2, versetele 3 până la 8. Filipeni 2, de la 3 până la 8, spune așa. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în zmerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Amin. Vă rog, preocupați locul. I'd like to open up in a word of prayer. Frate, vreau să se fie roage, așa că dacă nu mă deranjează, ridicați-vă încă o dată să ne rugăm. Scuzați-mă, nu știam asta. Ok. Lord, we just ask you to come into our midst with your lovely spirit here tonight. Doamne, te rugăm ca să cobori într-un ecu dul tău ce scump. I pray Lord that what we heard earlier to fix our eyes on Jesus. Și mă rog, după cum am auzit mai devreme, ce când se să ne fixăm să ne simțim atenția asupra lui Isus. Holy Spirit, we pray that you would make Jesus very real here tonight. Holy Spirit, mă rog ca să l faci pe Isus foarte real în locul acesta în această seară. This wonderful Blessed Savior. Acest mântuitor minunat și binecuvântat. I pray that you would anoint the words that we share here tonight. Mă rog să ungi cuvintele care le vom rosti în această seară mai departe. That you would open the eyes of our hearts. Ca să ne deschizi ochii inimii noastre. That Jesus alone would be glorified here. Și ca numai Isus să fie glorificat în toate. In Jesus name, amen. În numele lui Isus. Amin. Acum vă rog să vă reașezați. Thirty years ago, I was a police officer in Los Angeles. Cu treizeci de ani urmă eram un ofițer de poliție în Los Angeles. And I was full of pride. Și eram plin de mândrie. Full of anger. Plin de mânie. Full of perversion. Plin de perversiuni. Just full of myself. Eram plin de mine însumi. The king of pride și regele mândriei desires to lead us all into his realm. Dorește ca să ne conducă pe toți pe tărâmul lui. For me that meant bringing me to the place. Asta sena pentru mine să mă duc în acel loc. Where I had a gun to my head. Până în cât a trebuit să-mi iau pistolul să-l pun la tâmplă. The day that I had that gun to my head. Și în ziua când mi-am pus pistolul la tâmplă was the day that My life began to change. A fost ziua în care a început o schimbare radicală în viața mea. God set me on a long course. Dumnezeu m-a așezat pe o cale lungă. Has taken me through many humblings. M-a trecut printr-o serie de umiliri. A lot of death to self. A trebuit să mă sacrific de multe ori pe mine însumi. And no doubt I need a lot more. Și încă mai am nevoie să mă tot umilesc. But really what I want to do tonight is talk about Jesus. Dar în seara asta ce vreau să spun este să l predic pe Isus. I want to talk about the way that Jesus's mind works. Despre modul în care gândește Isus Hristos, după cum vedem în scriptură. Jesus Christ has a personality. Isus are o personalitate. He is alive today. El este astăzi viu. And he has a personality. Și are și astăzi o personalitate pe care și-o manifestă. And I want to talk about the way that Jesus saw things. Și vreau să vedem cum a văzut Isus lucrurile. The way that he saw other people. Cum s-a uitat la alți oameni. The way that he saw himself. Cum s-a văzut pe sine însuși. The way that he saw his father. Cum l-a văzut pe tatăl său. So my talk tonight is going to be relatively simple. Așa că predica mea va fi una simplă în seara aceasta. 
I just want to share with you three aspects of the mind of Christ. Și vreau să împărtășesc trei aspecte ale gândului lui Isus Hristos, cum spuneai, să aveți gândul lui Isus. The first is that Jesus is humble. Primul gând al lui Isus este că el era smerit. The best definition of humility I've ever seen is right here in the third and the fourth verse. Cea mai bună definiție a umilinței o găsesc în aceste versete tot mai citite de mine. Do nothing from selfishness or empty conceit. Să nu faci nimic din slavă de șartă. But with humility of mind, ci în umilință, în smerenie, regard one another, fiecare să privească pe altul, as more important than yourself. Mai important decât sine însuși. Do not merely look out for your own personal interests. Să nu te uiți după interesele personale, but also for the interests of others. Și să cauți să, împăr- să împlinești interesele celorlalți. Humility is living with a constant awareness of the importance of other people. Umilința este să trăiești cu această conștiință constantă că alții sunt mai importanți decât tine și au și alții nevoi mai mari decât tine. It's living your life with a great concern for people. Să trăiești cu viața așa cu o preocupare pentru alții. I like something that Matthew did. Și îmi place ce scria Matei. In chapters 5 through 9. În Matei capitolul 5 până la 9. All the events that happened in those five chapters. Toate evenimentele descrise în acele capitole. Apparently occurred within a 36-hour period. Se pare că s-au desfășurat în decursul a 36 de ore. I want to go through them very quickly. Și pe scurt putem să le rememorăm. You don't even have to look it up. Nici nu trebuie doar să uitați acum, o să vă le spun din minte. I want to do this so you get an idea of how Jesus lived his life. Spun aceasta ca să vedeți cum s-a găsit sau trăi viața Isus Hristos. It begins with the Sermon on the Mount. Am început cu predica de pe munte. The most tremendous sermon that's ever been preached. Cea mai bună predică rostită vreodată. A thousand preachers couldn't exhaust the truth of it. Nici măcar o mie de predicatori nu pot să scoată suficient de multe adevăruri din acea predică a lui Isus Hristos. And when he was done preaching, și când el a terminat predica aceea, the people were amazed at his words. Oamenii erau uimiți de cuvintele sale. They had the sense that his words had authority. Au avut acel sentiment că omul ăsta vorbește cu putere. His words had the power to go inside a person. Sale aveau puterea aceea de a penetra în interiorul omului care l-asculta. To penetrate the hardest hearts. Penetra până și cele mai dure inimi. And yet he could do it with the softest voice. Și totuși o făcea cu o voce ușoară, simplă. His words had the power of the Holy Spirit. Cuvintele sale erau pline de puterea Duhului Sfânt. And people were deeply affected. Și oamenii au fost uh, afectați profund. And the picture that comes to my mind și imaginea pe care o am în minte is that when he was done preaching, este că atunci când el a încheiat predica, people just swarmed around him. Că oamenii au venit așa buluc lângă el. Because they sensed that he had Pentru something că they needed. Au simțit că el are ceva de care ei au nevoie. I don't know what all happened that day. Nu știu ce s-a întâmplat în acea zi la finalul predicii. But I know that after that sermon, dar știu că după predică, he cleansed a leper. El a vindecat un lepros. He healed a centurion servant. A vindecat pe slujitorul centurionului. That evening he finally made it to Peter's house. În seara aceea a ajuns și la casa lui Petru, la care fusese invitat. And he healed Peter's mother-in-law. Și o vindecă pe soacra lui Petru. And it says that many people came out and swarmed around the house that night. Spune că mulți oameni au venit și au înconjurat casa aceea în care era Isus. And I could see Jesus plunging into that great need. Mi-l imaginez pe Isus preocupându-se de nevoile oamenilor de acolo. Casting demons out. Scoțând demonii afară din ei. Healing broken bodies. Vindecând pe cei care erau cu trupurile firave și bolnave. Speaking to people's deepest needs. Vorbind nevoilor profunde ale oamenilor din jurul lui. Jesus must have been exhausted at the end of the day. Isus probabil că era epuizat acum la finalul zilei. He led his disciples to get into the boat. Și și-a dus ucenicii la o barcă. To go across the sea of Galilee. Și a mergeți pe partea cealaltă. He needed to spend time with his father. Pentru că avea nevoie să petreacă timp singur cu Dumnezeu, cu Tatăl său. But he was so exhausted that he fell into a deep sleep. Dar spune că a fost atât de obosit încât a adormit. And they got halfway across the lake. Și au ajuns la jumătatea lacului. And a storm came sweeping across. Și a mare furtună acolo pe lac. And it felt as though the ship was going to go down. Și toți aveau impresia că acum o să se scufunde barca. And yet Jesus slept through the whole thing. Și totuși Iisus dormea liniștit acolo în barcă. But the disciples finally woke him up. Ucenicii l-au zgâlțit, l-au trezit. Jesus, Jesus, don't you care? nu-ți pasă că pierim. We're perishing. Pierim aici. 
And he got up and said, Peace be still. S-a ascultat și a zis, liniște. And the storm stopped immediately. And they finally made it over to the other side. Au ajuns în final pe țărmul celălalt. It was probably early morning by now. Probabil că era acum de vreme diză dimineață. And he's getting out of the boat. Au ieșit din barcă. He gets up on shore. Ajunge pe mal. And suddenly a madman comes rushing at him. Iată un nebun, un îndrăcit alargă spre el. You know he had long hair. Probabil că era cu părul netuns. An unkept beard. Cu barba lungă, ne Reținută. A crazy look in his eyes. Arăta o figură groaznică. I used to see men like this in Los Angeles. Am văzut oameni de ăștia în Los Angeles o grămadă. But Jesus handled everything majestically. Iisus fiecare nevoie abordează într-un mod maestic, majestos. He was a master of every situation. Era stăpânul pentru fiecare situație în parte. And he cast the demons out of this man. Demonul afară din om. And the demons went into a herd of swine. Oamenii au demonii, pardon, au intrat într o turmă de porci. And they rushed into the lake. Și știți bine, porcii au s-au aruncat în apă. And when that happened, the people of the town came out. Oamenii din sat au venit afară să vadă ce s-a întâmplat. They said, "Get out of here. We don't want you here." de la noi, nu te vrem aici în satul nostru. And Jesus' response was Și răspunsul lui Isus a fost Oh, you don't want me here. A, nu mă vreți aici? Okay, I'll leave. Bine, am să plec. So they got back in the boat. S-au întors în barcă. They go back over to the other side. Au trecut pe malul celălalt. As soon as they get over there, he swarmed with need again. Pe îndată ce a pus piciorul pe mal, din nou nevoi în jurul lui. He, he-, he heals the paralytic. Uh, vindecă un paralitic. He brings Jairus' daughter back to life. Înviază fica lui Iair din morți. Heals the woman with the issue of blood. Vindecă pe femeia cu scurgere de sânge. And then he heals two blind men. Și apoi vindecă încă alți doi orbi. Those are the only the stories that we know about. Astea sunt uh, istoriile de care știm noi. But this was the typical way Jesus Dar lived his life. Așa și a trăit Isus viața. Jesus was so concerned about Isus people's lives. Isus era foarte preocupat de viețile oamenilor din jurul său. About their great needs. Să împlinească nevoile lor cele mai profunde. Let me explain it to you this way. Asta voi să vă explic în felul acesta. A humble person goes through life. O persoană umilă trăiește în viața asta. Very concerned about other people. Foarte preocupat de ceilalți oameni. This person's heart is full of the need of others. Inima omului smerit este plină cumva de nevoile altora. He Rejoices when they rejoice. Se bucură cu oamenii când se bucură. And he weeps when they weep. Și plânge cu cei ce plâng. Because he's so concerned with other people. Pentru că este atât de preocupat de ceilalți oameni. His inside world. Lumea lui interioară. His inner man. Omul din lăuntru. Is full of other people. Este plin de ceilalți oameni. And full of God. Și e plin de Dumnezeu. And you know what that makes him. Și știți ce îl face pe acesta? Very small in his own eyes. În ochii lui îl face un simplu om mic, mărunt. But in the opposite, dar în opus de partea cealaltă, a person who is prideful, o persoană care plină de mândrie, all he's concerned about is how he looks. El e preocupat doar de felul în care arată el. About what his opinion is. Care este părerea lui, opinia that, lui? That he gets things the way he wants them. Vrea să se facă lucrurile după cum vrea el doar. And he goes through life that way. Și așa se trăiește viața. Always concerned about himself. Tot el preocupat doar de sine. In other words, he's full of himself. Poate cum este plin de sine. And that makes God and others very tiny. Asta îl face pentru el And makes, pe Dumnezeu și pe ceilalți foarte mici. And makes himself very huge. Pentru că se vede pe sine foarte mare. Jesus lived his life. Isus a trăit viața. And today continues in the same spirit. Și astăzi continuă în același duh. Concerned about other people. Preocupat de alți oameni. Isn't that how he's been with you? Nu așa a fost Isus cu voi? Hasn't he shown a great concern about all of your struggles? Nu va arătat el multe preocupare de-a lungul uh, problemelor pe care ați trecut? Hasn't he always been there for you? N-a fost întotdeauna lângă dumneavoastră când ați avut nevoie de el. The second thing I want to say about Jesus. Al doilea gând al lui Isus is that he's lowly like a servant. Este că el s-a făcut rob, precum un rob. He doesn't see himself in a in a 
huge way. Nu s-a văzut pe sine într-o poziție înaltă. He has a servant's mentality. A avut acea mentalitate de rob. Look at verses 5 through 7. Uitați-vă versetele la uh, 5 la 7. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezvrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. The attitude that Jesus expressed. Atitudinea aceasta pe care Isus a exprimat-o was the opposite of self-importance. A fost opusul a ceea ce înseamnă importanța de sine. You know, I don't know if you've ever seen someone. Nu dacă ați văzut oameni with the attitude of Do you know who I am? Cu acea atitudine, voi știți cine sunt eu, nu? And I remember thinking that way and feeling that way. Am că și eu am fost exact așa cândva. I remember just seeing people as very small and insignificant. If Jesus were ministering in the flesh here today, he wouldn't be some American big shot preacher. He wouldn't be driving around in a limousine. He wouldn't have some big national television program. N-ar fi avut un program de televizor faimos. He wouldn't have a thousand people working for him. N-ar fi avut o mie de angajați care să lucreze pentru el. I think you would find Jesus feeding the poor in Calcutta. Dacă ar fi trăit Isus astăzi, l-ați găsit undeva în Calcuta, în India, hrănindu-i pe cei săraci de acolo. Or running an orphanage in Mexico. Sau poate că administrat un, un uh, orfelinat în Mexic. Or ministering to lepers somewhere. Sau poate slujind unor leproși undeva. I don't know that much about the Romanian church. Nu știu atât de mult despre biserica din România. But I know the American church very well. Dar cunosc biserica americană foarte bine. And because of the media. Și din cauza media, mass media. Over the last 50 years. În ultimii 50 de ani. The church has been built around media personalities. Biserica s-a dezvoltat tot în jurul imaginii media. And these people become bigger than life. Și au devenit unii păstori mai mari decât viața parcă. Superstars. Au devenit niște superstaruri. And I know that God has raised up many of these people. Și știu că Domnul a ridicat pe mulți dintre ei. I've been around a lot of big names. Și am fost în preajma unor oameni remarcabili. Because of the ministry I've been involved in. Pentru că am desfășurat o lucrare mai aparte și așa ne-a adus conjunctura la oaltă. And you get around some of those people. Dar când ajungi în preajma unor asemenea oameni, and you really do sense the Lord's presence. Chiar simți prezența Domnului în jurul lor. But I've been around just as many. Uh, însă, și sunt buni, dar am văzut pe de altă parte alții tot la fel de mulți. That you get the sense that they are just full of themselves. Pe care dacă îi vezi ai impresia că sunt plini de ei înșiși. As if everything revolves around them. Parcă toată lumea se învârte în jurul lor. You know Jesus said if you want to be the greatest in the kingdom. Și s-a zis dacă vrei să fii mare în împărăția lui Dumnezeu. He didn't say that was a bad aspiration. Și n-a zis că e rău să tânjești să fii mare. He didn't rebuke people for having that desire. Nu i-a mustrat pe oameni în dorința lor de a sluji, de a fi mari. But this is what he said. Însă a zis. If you want to be the greatest in the kingdom. Dacă vrei să fii mare în împărăția lui Dumnezeu, then you become the servant of all. Atunci trebuie să te faci robul tuturor. He said, "I am among you as one who serves." Și el a zis, "Eu am venit ca unul care slujește." I did not come to be served, but N-am to serve. N-am venit să mi se slujească, ci eu să slujesc. That's the way Jesus is. Așa este Isus. If Jesus spent the afternoon with you today, dacă Isus ar fi petrecut o amiază asta cu mea voastră astăzi, I can tell you exactly how he would treat you. Poți să vă spun aproape cu siguranță cum ar fi tratat pe mea voastră. He would take such an interest in you. Eu cred că va fi dat toată atenția. He would sit and listen to you for hours. Ar fi stat lângă mea voastră și va fi ascultat toate poveștile pentru ore în șir. He would be so concerned about you. Ar fi fost atât de preocupat de mea voastră. He would have a way of making you feel as if you're the most important person in the world. S-ar fi purtat în așa fel încât să te facă că te simți pe tine cel mai important om din lume. Because that's the way Jesus is. Pentru că așa este Isus. I know that he's the king of kings. Știu că el este regele regilor. I understand he's a holy god. Înțeleg că e un Dumnezeu sfânt. And we need to fear and revere him. Trebuie să ne temem, să avem respect profund față de el. But in his heart? Dar în inima lui, his personality? Ca personalitate, Jesus is a servant. Isus este un rob. 
And when he was on his last și night before he was crucified, care în noaptea dinaintea răstignirii sale, he got on his hands and knees. El s-a pus pe genunchi acolo. And he washed the feet of those disciples. Și a spălat picioarele ucenicilor săi. Including the very including the very man who was about to betray him. Incluzând picioarele omului care urma să-l vândă. Think about that. Gândiți-vă la acest lucru. He got on his hands and knees and washed Judas's feet. S-a plecat pe genunchi și a spălat picioarele lui Iuda. You know my experience with Christians. It's experiența mea cu creștinii. Is that most of us aren't very aware of God's work in our lives. Este că mulți dintre noi nu suntem pe deplin conștienți de lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. We're just kind of out of it. Parcă nu pricepem. We're busy with our lives. Suntem preocupați cu viețile noastre. Just wrapped up in the things we're doing. Îngrijorați de lucrurile care le facem. And we have no idea how invested God is in our lives. Și nu ne imaginăm cât de mult s-a investit Dumnezeu în viața noastră. How involved he is in our lives. Cât de implicat este în viața noastră. He is watching over your life with great care. El privește peste noi toți cu multă grijă. And he knows just how to minister to your needs. Și știe exact cum să lucreze nevoilor tale. And yet we tend to go through life oblivious to this. Și uneori parcă nu realizăm lucrul acesta, nu ne băgăm în seamă. Jesus is a servant by nature. Isus este un rob prin natura sa. The third thing I want to mention about him. Și al treilea lucru, al treilea gând care l-avea Hristos și trebuie să vezi și noi. Is that he is submissive also. Este că el s-a supus. He is completely submissive to his father. El s-a supus pe deplin tatălui său. It's the opposite of self-will and rebellion. Este opusul încăpățânării de sine și răzvrătirii. You know that attitude that no one tells me what to do. Știți acea atitudine, să nu spui mie ce să fac. I'm going to get what I want in life. Am să pun mâna pe ce vreau eu în viața asta. I'm going places. Eu merg în locul acela. Yeah, I'll go to church on Sunday. Da, o să merg și duminica la biserică. But I have plans for my life. Am niște planuri clare pentru viața mea. That is the spirit that rules the kingdom of darkness. Asta e Duhul care guvernează împărăția întunericului. That was the spirit that drove Lucifer out of heaven. Asta a fost Duhul care l-a făcut pe omul pe Lucifer să cadă din ceruri. Jesus Christ is the Lord. Da, Isus e Domnul. He is the master. Este stăpânul. We can say those words. Și putem spune lucrurile cuvintele acestea. But are they the reality of our lives? Dar întrebare, cu adevărat ele înseamnă ceva pentru noi? Oase sunt realitate în viața noastră? Jesus was a servant as I said. Isus, cum spuneam, era un slujitor, un rob. And we don't really understand servants so well. Și poate nu înțelegem robii foarte bine astăzi. In our de- culture today. În cultura noastră de astăzi. But a servant uh, the picture in the biblical times. Dar imaginea din uh, scriptură. Let's say a servant is standing there. Spre spune că era unui rob care stătea. And his master comes into the room. Venea să pună în cameră. Immediately he takes a submissive attitude. Și imediat, în data ce îl vedea pe stăpân, nu acea atitudine de supunere. He is in the presence of his master. Pentru că stătea în prezența stăpânului său. And in his heart. Și în inima lui. He is going to obey his master. Urma să se supună stăpânului. Not begrudgingly. Nu din obligație. But because he loves his master. Și pentru că acum îl iubea pe stăpân. And he wants to obey him. Și vrea să se supună stăpânului. Look at verse 8 here. Uitați-vă la versetul 8. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Jesus said I have come down from heaven. Isus a zis am venit din ceruri. Not to do my will. Nu să îmi fac voia mea but the will of him who sent me. Voia celui care m-a trimis. Can we trade mics? Trade mics. I have a special guest here tonight. Am un musafir special în această seară. Anthony. Pe Anthony. He's my little buddy. Come up here, buddy. He doesn't understand English probably. Mm-hmm. In Luke 4:1. În Luca 4 cu 1. Luke said that Jesus was full of the Holy Spirit. Spune că Isus 
era plin de Duhul Sfânt. And he said that the Spirit led Jesus și spune că Duhul l-a dus pe Isus around the wilderness. în pustie. This is what Jesus is like. Așa a făcut Isus. You want me to go over here? Okay. You want me to come over here? Acum mergem acolo. That's what Jesus is like with his father. Așa a răspuns Isus la mânarea Duhului. This is what it means to be a Christian. Asta înseamnă să fii un creștin. To have our hand in the Father's hand. Să ai mâna ta în mâna lui Isus, în mâna Tatălui. And to be willing to obey him. Și să fii gata să te supui lui. Because we love him. Pentru că îl iubești. Have you seen those pictures of Jesus with, you know, that circle around his head and all that? Ați văzut acele imagini, picturi despre Isus? De obicei, oamenii îl pictează cu păr blond și cu ochi albaștri. Dar nu așa era Isus. Așa arată Isus. You see what you see in this face? Vedeți pe fața lui ceva? Inocență. He hasn't been corrupted by sin. N-a fost corupt de păcat. Now I look out there at you, forget it, you're a mess. Mă uit la voi, nu-i cazul dumneavoastră. But one day, dear ones, dar într-o zi, dragilor, if you are born again, as my brother said, dacă sunteți născuți din nou, așa cum spunea și fratele, when you cross that final frontier, într-o zi când veți depăși linia finală, the first face that you're going to see, prima față pe care o veți vedea, It's going to look a lot like Anthony. Va arăta, cred că, precum Anthony. <laughs> okay, buddy. Thank you. Mulțumesc. Did he do a good job? Treaba bună a făcut Anthony, n-a fost cu minte. I want to end with a couple of brief little illustrations about this. Vreau să închei cu câteva ilustrații finale. What I'm going to say to you is not being disrespectful to Jesus. Ce urmează să spun, să știți că nu este din lipsă de respect față de Isus. But the book of Hebrews said that he was tempted in all ways as we are tempted. Însă cartea Evreilor ne se spune că Isus a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Jesus was a young man. Isus a fost și el tânăr. He had the hormones of a young man. A avut și el hormonii ca orice tânăr de aici. He had the natural passions of a young man. A avut și pasiunile unui tânăr. And there were times that beautiful women. Și cu siguranță au fost vremuri când pe lângă el defilau femei frumoase. Would throw themselves at his feet. Care probabil erau gata oricând să îi se arunce la picioare. And worship him. Și unele chiar s-au închinat. But because he was so submitted to his father. Dar pentru că el trăia într-o așa supunere față de tatăl său. Because he so much desired to obey his father. Pentru că își dorea atât de mult să se supună până la capăt tatălui său. That there was a boundary around his mind. A fost cumva o uh, un bandaj, o, o, o limită în jurul capului său, a minții sale. And he never one single time. Și el nici măcar o dată. Ever allowed his mind. N-a permis minții to cross the line. Să depășească limita. Into a lustful thought. Să permită în sinea lui poftă. Jesus wasn't some kind of heavenly robot. Isus nu era un fel de robot din ceruri. He was a human being. A fost om perfect. But he was perfect because he loved his father. Dar el era perfect pentru că își iubea tatăl în mod desăvârșit. It was love for his father that caused him to obey. Dragostea față de tatăl l-a făcut în această stare de supunere desăvârșită. And to live in that submission. Și a putea să trăiască în asemenea supunere. The other illustration I'll give. O altă ilustrație. Happened on the night that he was betrayed. S-a întâmplat în noaptea în care a fost vândut. And they treated him shamefully that night. Și știți bine că l-au tratat uh, fără rușine. They mocked him. Și-au bătut joc de el. They beat him. L-au bătut. They spit in his face. Au, l-au scuipat în față. They beat him with a whip. L-au lovit pe, cu niște bice puternice. 
There used to be an American movie called The Passion. Și poate ați văzut filmul acela american The Passion, Pasiunea lui uh, Hristos. Whatever you may think about that movie if you saw it. În fine, dacă cineva l-ați văzut. One thing I did like. Ce mi-a plăcut în acel film e. Was the way they depicted Satan. E felul în care l-au zugrăvit pe Satan în film. This hideous snake acel șarpe making its way around the crowd se plimba în jurul mulțimii și îi agita and i believe what satan was trying to do that day și eu cred că ce încerca să facă satana în acea noapte as the people were crying out for his blood apoi a doua zi ce oamenii strigau răstignește răstignește-l i believe that satan was trying to get those people to provoke him cred că ce vrea satana vrea ca oamenii să l provoace pe Isus să reacționeze cumva provoke him into a retaliatory spirit. Cumva ca Isus să să dea înapoi. Just once Jesus. Și cumva vrea să zică Isus e măcar o dată zi o vorbă înapoi. Just once stand up for yourself. Doar o dată apărăte și singur. Just once lash out in anger. Dar măcar un singur strigă de mânie, să auzim. And Jesus said that he had 10 legions there awaiting him. Și Isus spune că avea vreo 10 legiuni care stăteau pentru el să l-apere. It took one angel. Și vreau să mai că putea să zică unui singur înger doar. To destroy 186,000 Assyrians. 160.000 de sirieni a fost cazul. And there were 10,000 angels. 10.000 de îngeri. Watching from heaven. Care se uitau din cer acum la Isus. They must have been amazed. Probabil că erau uimiți. That the king of heaven. Că regele cerurilor was being was allowing himself to be treated this way. Stătea să fie umilit în felul acela. And all it would have taken. Și tot ce trebuia să facă was one word from Jesus. Isus trebuia să spună doar un singur cuvânt. And it would have been the instantaneous annihilation of mankind. Și cred că atunci dacă spunea Isus un singur cuvânt, imediat toată fi Omenirea era anihilată. But this wonderful savior. Dar acest mântuitor minunat. Went to the cross. A mers la cruce. With the words in his mouth. Cu acele cuvinte în gura lui. Father, forgive them. Tată, iartă-i. They do not understand what they're doing. Că nu știu ce fac. You know it's right that we worship him. E bine că ne închinăm lui. It's right that we obey him. Și e drept să ne supunem lui. That we revere him. Să îl respectăm pe el, să îl And that we love him. Iubim pe el. But I don't love Jesus because he's mighty. Dar nu iubesc pe el doar pentru că este unul mare, măreț. I love him because he first loved me. iubesc pentru că mai întâi m-a iubit el pe mine. And when I was lost. Și când am fost pierdut. A rebel in the Kingdom of Satan. Un răzvrătit în împărăția Satanei. And happy to have it so. Și mi-era chiar eram bucuros de ceea ce făceam. One instant away from an eternity in hell. Eram doar la o clipă de veșnicie în iad. Full of myself. Eram plin de mine însumi. Full of perversion. Plin de perversiuni. Full of hell. Plin de iad. This wonderful savior. Și în clipa aceea acest mântuitor minunat reached into my dark world a intrat în lumea mea întunecată and rescued me și m-a eliberat de acolo look at verse 9 uitați-vă la versetul 9 de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume pentru că în numele lui Isus se plece orice genunchi al celor din ceruri de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre sfârșitul Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul Did you read through 11? You know the word for worship in the Greek. Cuvântul pentru închinare în limba greacă literally means to bow down and kiss the hand of that other person. În mod literal înseamnă să te apleci și să săruți mâna celelalte persoane. We sing our songs. Noi cântăm cântecele noastre. And that's good. Și e bine. But if you are not bowing down dar dacă nu te închini cu adevărat Before Jesus in your heart, înaintea lui Isus în inima ta, then you're just singing songs. atunci doar cânți un cântec. Because worship means to bow before him, pentru că închinarea înseamnă să te apleci înaintea lui, to humble yourself să in te his presence. umilești înaintea lui în prezența sa. And maybe that's what we should do right now. Și cred că asta trebuie să facem acum la final de program. 
Maybe we should bow before Cred că trebuie să ne înclinăm înaintea Lui, să ne plecăm înaintea Lui. Can we do that? Putem să ne plecăm genunchi înaintea Lui, să ne rugăm. Amen. Jesus, we come before you right now. Doamne Iisuse, venim înaintea ta acum. And we do bow before you. Și ne plecăm în fața ta. Not just physically. Nu doar fizic. But in our hearts. Și în inima noastră. We humble ourselves before you. Ne smerim înaintea ta, Doamne. You are the only one who is worthy. Tu ești singurul care ești vrednic. You alone are the king of heaven. Tu singur ești ești regele cerurilor. And Holy Spirit, I pray that you would glorify Jesus Christ, that you would make him real to us tonight, that you would increase our love for him, that we would spend the rest of our lives serving him, obeying him, because we love him. Make Jesus Christ real to us, Fă-l Lord. pe Iisus real pentru noi, Doamne. And if there are any people here tonight, și dacă sunt oameni în seara aceasta, who have not made that final surrender, care nu și-au predat viața total lui Iisus, who have been holding back, care s-au ținut înapoi, haven't really committed themselves, care nu și-au dedicat total viața lui. No, they've been going to church. Poate că sunt oameni care au mers la biserică. And doing the outward Christian things. Și au imitat viața creștină. But they've been holding out on you. Dar Doamne, nu s-au dat, nu s-au dat pe ei în și total ție. Lord, I pray. Doamne, mă rog. That you will bring them to repentance. Să aduci la pocăință. And breathe new life into them. Și să sufli ei viața nouă. Right faith upon their hearts. Pune credință în inimile lor. A faith that can see a mighty God. O credință ca să vadă pe acest Dumnezeu mare. A faith that can see the, in, the uh, invisible realm around us. Credința care să vadă lumea invizibilă din jurul nostru. A faith that will trust you. Credința care să se încreadă în tine, să-l facă să încreadă în tine. Because of who you are. Pentru ceea ce ești tu. We thank you for it. Îți mulțumim pentru aceasta, Doamne. Jesus name. În numele lui Isus. Amen. Amen. Mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta, pentru mesajele de îndemn la credință, la pocăință și la umilință. Să ne rugăm în continuare să fim ascultători de Tatăl, așa cum ne-a arătat aici fratele că a fost Domnul Isus Hristos ascultător de Tatăl și de Duhul Sfânt, și fie ca Dumnezeu să lucreze în noi și prin noi în săptămâna care urmează. Amin. Vreau să anunț sora Simona Rauca, ne spune prin acest bilet că în data de 19 miercuri, la ora, pardon, în data de 20 noiembrie, miercuri, la ora 19 va avea loc întâlnirea colectivului Școlii Duminicală la biserică. 
Dumnezeu să binecuvinteze pe surorile și frații de la școala duminicală. Iubiți frați și surori, suntem liberi. Dumnezeu să vă binecuvinteze.